আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা সাবমার্সিবল রিওয়ার্নিং কাজের ভিডিও আজকের ভিডিওটি হচ্ছে দ্বিতীয় পর্ব তে রিওয়ার্নিং করতে হলে যে বেশ কয়েকটি প্রসেস লক্ষ্য করতে হয় তো সেই প্রসেসগুলি আজকের ভিডিওতে উত্থাপন করার চেষ্টা করেছি আর যেগুলো থাকবে সেগুলো অপশনগুলো ছোট ছোট আকারে ভিডিও আকারে আপনাদেরকে বিভিন্ন সময় আমি দিয়ে দেব যেমন মোটর কানেকশন করা বা মোটরটা একটু খোলা মোটরের কেবল জয়েন করা এগুলি এখন কথা হচ্ছে যে যেহেতু আমরা এগুলা কাজটা এক একটার পর একটা ভিডিও আপলোড করতেছি তার জন্য এই মোটরটার ফার্স্ট পর্বেতে আপনারা দেখছিলেন এটার মাপ কীভাবে নিতে হয় আর কত পেঁয়াজ দিবেন এটা টুইন যদি আপনার মোটরটা যদি দুই তারে বাতা থাকে মানে দুই তার একবারে দ্বৈত বাতা থাকে মানে কয়েল বাতা থাকে তো আপনারও দ্বৈত বাঁধতে হবে তো এটাই হচ্ছে নিয়ম আর একটা হচ্ছে যে এখানে খেবল ডুগাইতে গেলে খুঁড়ের ভিতরে তো সেখানে অনেক খুঁটটা সিলে যেতে পারে ঘষা ঠসা লেগে তো তার সিস্টেমটা আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি তাহলে আমরা পূর্বের যে মোটরটা বাঁধব যে মোটরটা বাঁধব সেই মোটর থেকে আমরা যে পেস বিশেষ করে এখানে চারটা কয়েল থাকে প্রত্যেকটা কয়েলের কত পেস আর কত তারের গেস সেটা আমরা কাউন্ট ডাউন করে যদি নেই আমরা যদি ভালো করে দেখে শুনে এটা খাতায় রেখে রাখি তাহলে এটার পেসের সম্বন্ধে আর ভাবতে হবে না এরপরে যখন আমাদের পেস জানা হয়ে গেল আর জানা হয়ে গেল আমাদের ওই পেস জানা হয়ে গেল ও তারের গ্যাসও জানা হয়ে গেল আমরা পূর্বে যে মোটরটি আমরা কাজ করব বা সে এটা থেকে আমরা জানলাম তো এখানে কত পেস দিয়ে পাতাই করা হচ্ছে এটা বললে তো আর আপনার মোটরের সাথে এই মোটরের পেস মিলবে না তো আপনার যেটা করতে হবে আপনার মোটরের কত টানস ছিল সেইটাই কিন্তু কাউন্ট করতে হবে তাছাড়া আর একটা বড় ফ্যাক্টর কিন্তু আপনাকে উল্লেখ করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার খুঁজে খুঁজে দেখতে হবে যে আপনি মোটরটি যে কাজ করতেছেন সেই মোটরটি কিসের কারণে এটা জ্বলছিল বা ফুটছিল তো ওইগুলি কারণ তো অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে আপনার মোটরের ক্যাপাসিটি খারাপ ছিল না পানি ঢুকে গেছিল কয়েলের ভিতরে না কন্ট্রোল বক্স ফুটে গেছিল বা বিদ্যুৎ ভোল্টেজের কারণে ফুটে গেছিল ওইগুলোকে যদি একটু এই আপনার কুটিয়ে কাটিয়ে বের করেন তাহলে যদি দেখেন ওই দিকে দুষ মানে ক্যাপাসিটার ফোরার কারণে বিদ্যুতের ভোল্টেজের কারণে বা মোটরের ভিতরে পানি ঢুকে গেছিল তো এটা যদি ওই দিকে দুষ বের বের করেন তাহলে বুঝলেন যে দুষ্ট ওই দিকে আর এই দিকে আমার কয়েলটা সেম করতে হবে তা গেল তা আমরা অলরেডি দুইটি কয়েল ঢুকিয়েছি তো তিন নম্বর কয়েলটি আপনারা দেখতে পারতেছেন ওই যে দুইটি তারের কিভাবে প্রবেশ করানো হয় একটু মনোযোগ সহকারে দেখেন কয়েলটা ঢুকানোর পূর্বে যে কাজটি করতে হবে এটাকে সুন্দরভাবে প্রসেস করে নিতে হয় আর এভাবে ধরে এ দেখেন দেখে দেখেন আপনারা এইভাবে ধরে এইভাবে সুন্দর করে ঢুকিয়ে নিতে হবে যেহেতু এই কুটটা হচ্ছে চব্বিশ লটের আর এই কুটটা একটু লম্বা তার সেই কারণে তারা যে পটি অবলম্বন করে তো সেই পটি কিন্তু আপনি অবলম্বন করে নিতে পারেন তো এখানে করছে কি একটা ফাইবার দিয়ে এই দিক পর্যন্ত আসছে আসার পরে কিছু যেটা তার এই কুড়ের ভিতরে প্রবেশ করা নি বাকি ছিল সেটা কিন্তু এখন এই যে একটা বাঁশের কাঠি দিয়ে অবশ্যই এটাকে ঢুকিয়ে নেওয়া হচ্ছে আর কি কুড়ের ভিতরে অবশ্যই আপনারা বাঁশের কাঠিটা ইউজ করবেন না হয় কিন্তু যদি লোয়ার বা তাতো জাতীয় কোনো কিছু দিয়ে এইরকম যে বাঁশের কাঠি দিয়ে যে বা টান দিয়ে আসর দিছে সেইভাবে যদি আসর দেন তাহলে কিন্তু আপনার তারের যে চামড়া আছে বা ইনসুলেটর আছে সেটা কিন্তু সিরে গিয়ে মোটরটা শর্ট সার্কিট হতে পারে তার জন্য কিন্তু খেয়াল রাখবেন আর এখানে যে কয়েলের উপর যে ফিটানো দেওয়া হচ্ছে একটু দেখবেন ফিটা আরও দিব 
মানে কয়েলটা বাস করব তখন কিন্তু এটা একটা প্লাস্টিকের আপনার হাতুড়ি দিয়ে এই কাজটি করছে আর কি তো এক সাইড বড়া হয়ে গেল কয়েলটা যখন বাদাই করা থাকে তখন কিন্তু এই বারটা খুলে নেওয়া হয়েছে খুলে নেওয়ার পরে এই যে ফাইবারটা যে ফাইবার টেকের ভিতরে প্রবেশ করাইব সেই ফাইবারটা কিন্তু আগেই বাস করে নেওয়া হয়েছে বাস করে এখানে করা হয়েছে কি এখানে মনে করেন যে দশ বারোটা তার এই কয়েল খুঁড়ির ভিতর এই মাথা থেকে এই মাথায় দিয়ে এটাতে ঠেলা দিয়ে মানে ঢুকিয়ে নেওয়া হয়েছে এই যে এডিও ঢুকলো এই যে ঢুকছে তো ঢুকার পরে সে কনফার্ম হয়ে এটাকে বের করবে এটা আবার বের করে বের করে আরও কিছু তার এটার ভিতরে প্রবেশ করে নেওয়ার জন্য নিচে নিয়ে আবার ঠেলা দেবর তাছে এটাকে বলা হয় চিপস মানে ফাইবারের একটা উপরের অংশ এটাকে বলা হয় চিপস তো আমরা সাবমার্সিবল মোটরের যত কুটি নেটি আছে এগুলো দেখানো শুরু করে ফেলছি আর অলরেডি আমরা একটার পর একটা ভিডিও আপলোড করতেই থাকবো আপনারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর মতামতটা দিয়ে যাবেন তো যারা সাবমার্সিবল মোটরের কাজ দেখেন না তার তারাও দেখতে হবে কারণ এটা তো আমার একটা চ্যানেল আমার প্রত্যেকটা ভিডিও আপলোড করতে হবে ধারাবাহিকভাবে তো যাই হোক সবার তো সব কাজ পছন্দ নয় তো আপনার যে কি মতামত সেই মতামতটা কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করে যাবেন আপনার তো তো এইটাকেও কিন্তু তাটা ঢুকিয়ে নেওয়া হচ্ছে ঢুকিয়ে নেওয়া হলে এই দিকে একটা ছোট্ট ফাইবারের কোনা দিয়ে এটাকে ঠেকা দিয়ে রাখা হচ্ছে যাতে এই দিকে বেরিয়ে না যায় ঠিক আছে এরপরে এটাকে ঘুরানো হচ্ছে ঘুরিয়ে এই যে দেখুন ফাইবার আর কয়েল শুধু ঠেলা দিতেছে ফাইবারও ঢুকতেছে আর কয়েলটা টান মেরে বের করতেছে ফাইবার আর কয়েল সহ একসাথে ঠেলা দেওয়া হচ্ছে আর কয়েলটাকে টান মেরে বের করা হচ্ছে তো এগুলো কিন্তু খেয়াল রাখবেন তো আমি কিন্তু ভিডিওটা এই এ টু জেড রাইড করার চেষ্টা করতেছি এরপরে আজকে আমরা একটি কাজ যদি দ্বিতীয়বার দেখাই তাহলে বা তৃতীয়বার দেখাই তাহলে আরও একটু বুঝতে পারবেন তো যেহেতু এখানে আমরা রানিং কয়েল ঢুকাইতেছি দ্বিতীয় পর্বে তৃতীয় পর্বেও আমরা রানিং কয়েল ঢুকানোর পাশাপাশি আরও স্টার্টিং কয়েল ঢুকানোর মতন চেষ্টা করব যদি আমরা সময় পাই তো আমাদের তিনটি কয়েল অলরেডি ঢুকিয়ে গেছে আর এই যে হাতুরটা এটাকে সেপারেট করার জন্য যে কেবলগুলি আছে সেই কেবলগুলি সেপারেট করার জন্য এই কাজটা করা হচ্ছে তো আপনারা দেখতেই পারলেন তো এখন যে কাজটি করব তো এই যে দেখুন তারটাকে হাতে কীভাবে বাস দেওয়া দেওয়া হয় এগুলো কিন্তু আপনারা সহজেই লক্ষ্য করে শিখতে পারেন তো এই ধরনের ভিডিও তৈরি করতে গেলে অনেক কষ্ট করতে হয় ভাই একটু পর পর ওরা জায়গা চাকাইতে আমার বইয়ে তাহা লাগে যখন আসে তখন আমার ক্যামেরা রাইট করি আর অনেকটা কষ্ট তো অনেকটা কষ্ট করে আপনাদের জন্য ভিডিও রেকর্ড করি আপনাদের একটা লাইক দেওয়ার জন্য আপনারা লাইক দেওয়ার জন্য কোন তো কিপ্ট আমি করবেন না অবশ্যই একটু লাইক দিবেন আমাকে সহযোগিতা করবেন লাইক দিনে আমার কাজে উৎসাহ পাই তো এটা দেখেন এটা আবারও কিন্তু কোন সাইড দিয়ে ঢুকানো হচ্ছে ওই যে পেঁচটা যে অতিরিক্ত তারটা রয়েছে এই তারটা কিন্তু এই পাশে রয়েছে তো এগুলো তারের বাসগুলি কিন্তু উল্টা ফাল্টা করলে চলবে না ওই যে দেখুন ওখান কয়েলটা যখন এই দিক দিয়ে বড় হয়েছে এই যে দেখুন ওই যে তারটা যে উপশিষ্ট আসিল এক কয়েল টু আর এক কয়েল মানে একটা কয়েলের সাথে আরেকটা কয়েল তো লাগা তো সেই কয়েলটা কিন্তু সরাসরি বাস হয়ে গেছে মানে একেই ঘুরানে করতেছে তো ভিডিওর লাস্ট পর্বে আমি কয়েল কানেকশন করা দেখাবো তার জন্য কয়েল ফোরাফুরি যে কয়েলটা আছে সেই কয়েলটার যে একটা ডায়াগ্রাম একে আপনাদের দেওয়ার মতন চেষ্টা আছে আপনারা দোয়া করবেন যাতে আমি ডায়াগ্রামটা আপনাদেরকে দিতে পারি
দিছিলাম মোটর কিভাবে খোলা হয় তো এটা দেখছেন এর ফোরে হয়তো নাট টাট খোলা বা পাম্প সাইড খোলা এগুলোও আপনাদেরকে দেখাবো তো যেহেতু আমি কাজ করি কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভিডিওগুলো রাইট করি আর আমি যখন অবসর থাকি তারা অবসর থাকে না এই একটা ভিডিও যদি আমি করতে চাই তাহলে তো আমার মনে করেন এই মোটর কিনে আনতে হবে তাছাড়া কিন না কিনে আনলে আমি কোন সময় কি করব কথা বলতেন নেই আমার তো নিয়মিত ভিডিও তৈরি করার লাগে তাই বিভিন্ন দোকান ফাটে যাইতে হয় গিয়ে ওর তারের কানেকশন যেহেতু আরেকজনের ভিডিও এগুলো করি তো আমি করলে কিন্তু আর একটু ভালো হইতো যেহেতু এই আমি করলে আর একটু বুঝাই আপনারা দিতে পারতাম প্রত্যেকটা কেবল মানে কুর ঢুকাই সময় তো মাঝখানে কিন্তু প্রথমে একটা চোখন ঢুকাইছে মাঝখানে চারটা রেখে এক প্রথম কুরটায় ঢুকাইছে পরে চারটা রেখে কয়েলের সেই সেই সাইডটা ঢুকানো হয়েছে আর কি এটা হচ্ছে চব্বিশ লটের এটি সাবমার্সিবল টু হর্স পাম্পের তো আপনাদের যে ভিডিওটা রাইড করছি সেই ভিডিওটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো একেই কিন্তু বারে বারের মতন এভাবে কয়েল বরা আজকে দেখাবো হয়তো একটা কয়েল বরা আপনারা কমেন্টস করবেন যে ওই পাশের যে কয়েলটা হবে সেটাও কিন্তু এই রকমই হবে তো এটা যদি আপনারা মিস্টেক করতে চান তো আমি এটা দিব না আর যদি বলেন যে না ওই দ্বিতীয় আমাদের ভিডিও যাই হোক না কেন আপনি দ্বিতীয় সাইডটাও আপনি প্রকাশ করেন কারণ একটা ভিডিও প্রকাশ করতে আপনার অনেকটা টাফ সাপ খাইতে হয় আর্থিক ক্ষতি হয় তো আপনাদের কমেন্টসের উপরে আমি নির্ভরশীল আর কি আপনারা বলবেন যে কি করা যায় তে এই যে প্রথমটা ঢুকানির পরে ফাইবার যখন ঢুকায় দেওয়া হলো চিপস এর ফরে দেখুন দ্বিতীয়টা কিন্তু একটু কষ্ট হয় কষ্ট হইলেও কোনো সমস্যা নাই কিন্তু তারা কিন্তু অনাসেই হাত চালু করে এই কাজটি করতে পারতেছেন মানে তারা সবসময় কাজটা করে অভ্যাস তো আমার এখানে ঝাঁকা নাই দাঁড়ানোর মতন মাঝে মাঝে লাইটের প্রবলেম পরে প্লাস লাইটটা চালাইতে হয় তো এই হলো ভিডিও তো লাস্টে ভিডিও শেষে দেখাবো আমি আপনাদেরকে কানেকশন আর কানেকশনের শেষে দেখবেন ডায়াগ্রাম ক্যাপাসিটার মানে কিভাবে এর মধ্যে ফিটিং করতে হয় সবগুলি দেখানোর চেষ্টা করব আর আপনারা ভিডিওটি দেখতে থাকেন আর অবশ্যই ঝটপট একটি কমেন্টস করে ফেলুন ভিডিওটা যদি আপনার কোনো উপকারে আসে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে দিবেন আর কমেন্টস বক্স যেহেতু আছে সেইখানে আপনাদের মতামতটা দিয়ে যাবেন তো এখন আমরা কিন্তু এটাকে এই যে বরাবরের মতন তিনটা কয়েল কিন্তু আবার ঢুকিয়ে ফেলেছি করে তো লাস্টের না যখন ঢুকাইতে যাই তখন কিন্তু একটু ডুবার চায় না তখন এই রকম কাটি দিয়ে টান দিলেই ঢুকে যায় পরে এদিক দিয়ে একটু ছোটো গেটিস মানে তাটগুলো বাইরে বাইর না হয়ে আওয়ার জন্য এদিকে দেখুন এখন উনি কিন্তু গেটি সারাই কিন্তু একবারে শুরু করছেন যে আমি এইভাবে ঠেলাটা দেয় ফাইবার আর তারে যায় ওরা আনের সময় শুধু তারটাই আনে ফাইবারটা ওই জায়গার মধ্যে থাকে তো এইভাবে কিন্তু অনেকটা খুব সুন্দর করে বলা যায় যাদের হাতের টেকনিক ভালো যারা একটু বুঝেন আর বন্ধুরা আমি তো একটার পর একটা ভিডিও আপলোড করতেছি আপনাদের কমেন্টস যদি না পাই তাহলে আপনি কিন্তু একটা সাজেশন পাই না তো কমেন্ট ভিডিওর মধ্যে যে কমেন্টসগুলো আসে সেই কমেন্টসগুলোই কিন্তু একটা সাজেস্টের কাজ করে যে ভাই আপনি এটা করতেছেন এটা ভালো করতেছেন এটা খারাপ করতেছেন তো ওইটা যদি করেন তাহলে ভালো হয় ওইটা করলে খারাপ হয় এগুলার এগুলার একটা কমেন্টস অবশ্যই কমেন্টস বক্সে করে দিবেন আর অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে যাবেন পাশে থাকা যে বেল আইকনটি আছে সেই বেল আইকনটিতে প্রেস করে দেবেন আমি যখনই নতুন ভিডিও আপলোড করব সবার আগে চলে যাবে আপনাদের কাছে তে 
আগে যে কয়েলটা বাস করা হয়েছিল কয়েল বাস না করলে কিন্তু এদিক দিয়ে আর্মি আপনার আর্মি ছাড়া ঢুকবে না তো মানে আর্মি লোড লোডার বলা হয় এটা ঢুকবে না আর কারণ এখানেই আমার উল্টা ভালো লাগে আর্মি ছাড়ে কয়েল লোডার লোডারে কয়ে আর্মি ছাড় আচ্ছা যাই হোক তো অবশ্যই যেটা ভিতরে থাকে এটা হচ্ছে লোডার আর এই যে এখন যে বাদাই ঘর হচ্ছে এটা আপনার হচ্ছে আর্মি স্যার তো আপনারা বুঝতেই পারেন আর অবশ্যই বিআরবি কেবল দিয়ে কাজ করবেন এই বিআরবি সুপার কেবল পাওয়া যায় তো সেটা দিয়ে কাজ করলে দীর্ঘস্থায়িত্ব হবে তাছাড়া গাজি অনেকটা দাম তো সেটা এনে কাজ অনেকেও করতেও পারবেন না কারণ কাজের টাকা নেন কম বাংলাদেশের কাজের অনেকটাই কম পাওয়া যায় আর কি তো ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম আজকের মতন এখানেই বিদায় নিচ্ছি তৃতীয় পর্ব